गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हो बच्चों अ डे बिफोर यास्टर डे वी स्टार्टेड चैप्टर थर्टीन एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट वी डेड एक्सरसाइज थर्टीन ए नाउ वी हैव टू स्टडी रिगार्डिंग एंगल्स और एंगल्स के बारे में पढ़ने के लिए हमको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम एंगल मेजर कर सकें इसको कभी देखा है आपने इस तरह के किसी इंस्ट्रूमेंट को लाइक दिस डू यू नो वट इज दिस दिस इज प्रोटेक्टर ठीक है ये प्रोटेक्टर जो है ये इसको डी भी बोला जाता है सेमी सर्कल फॉर्म में होता है इसमें जीरो डिग्री से लेके वन हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री तक के सारे एंगल्स यहाँ पर लिखे रहते हैं और आपको इसकी हेल्प से ड्रॉ किया गया पेपर पे ड्रॉ किया हुआ एंगल मेजर करना होता है देखो दिस इज जीरो डिग्री टेन डिग्री ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सबसे लेके वन हंड्रेड एंड एट्टी तक सारे एंगल मेजर किए गए हैं अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर एंगल का कुछ ना कुछ नाम होता है है ना जैसे मेरा नाम है तुम्हारा नाम है तो ये एंगल्स हैं इनके भी कुछ ना कुछ नाम है जिस नाम से हम इसे पहचानते हैं तो सबसे पहले बच्चे हमें वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ने होंगे कि अलग अलग तरह के एंगल्स कौन से होते हैं देखो जीरो से स्टार्ट होकर जीरो से स्टार्ट होकर नाइन्टी डिग्री तक देखो आप लोग घड़ी भी देखते हो आपके घरों में क्लॉक लगी है उसके अंदर लगा हुआ मिनट एंड और आर एंड हैंड जो है दोनों ही एंगल्स के शेप में घूमता है है ना जैसे यहाँ से शुरू हुआ ऐसे घूमेगा इधर घूमेगा पूरा घूमने के बाद सेमी सर्कल उसने कवर किया फिर नीचे घूमा यानी कि अगर इस प्रोटेक्टर को हम इस तरह से उलट के रख दें तो मेरे पास एक कंप्लीट सर्किल बन जाएगा आधा प्रोटेक्टर ऊपर फिर आधा प्रोटेक्टर नीचे मिला के एक कम्प्लीट सर्किल बन गया ठीक है तो ये कम्प्लीट सर्किल ही होता है इधर बनने वाले सारे एंगल ये सारे स्ट्रेट एंगल्स होते हैं मतलब सामने की तरफ दिखने वाले और नीचे वाले सारे रिफ्लेक्स एंगल्स होते हैं तो अभी हम सब पहले ऊपर वाले एंगल्स पढ़ेंगे देखो यहाँ जो स्टार्टिंग से शुरू हुआ ये कहलाता है जीरो एंगल कौन सा एंगल जीरो एंगल जीरो के बाद यहाँ बढ़ते बढ़ते आए ये है नाइन्टी डिग्री ये कहलाता है राइट एंगल नाइन्टी डिग्री का एंगल कौन सा एंगल कहलाता है राइट एंगल अब जीरो से बड़ा और नाइन्टी से छोटा जितना भी एंगल यानी कि टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी यानी कि एट्टी 9.9 तक सारे एंगल कहलाते हैं एक्यूट एंगल कौन से एंगल कहलाते हैं एक्यूट एंगल ये हो गया आपका जीरो एंगल जीरो से स्टार्ट किया और 89.9 डिग्री तक का सारा एंगल क्या कहलाएगा एक्यूट एंगल 90 डिग्री वाला क्या हो गया राइट right एंगल ठीक है अब 90 से आगे बढ़े 90 से आगे बढ़ने के बाद 189 एट्टी नाइन यानी कि वन डिग्री तक के सारे एंगल कहलाते हैं ऑप्टूज एंगल कौन से ऑप्टूज एंगल ठीक है और यहां पर आया 180 180 डिग्री जो है वो कहलाता है स्ट्रेट एंगल आप सब पढ़ चुके हो एक स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री होता है इधर जीरो और ये लाइन जब पूरी हो गई तो ये कहलाया स्ट्रेट एंगल यानी कि अगर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की गई है और यहाँ इंडिकेट कर दिया है जीरो तो ये जीरो डिग्री यानी कि जीरो एंगल हुआ बट अगर यहाँ इंडिकेट इस तरह से किया गया है तो ये कहलाएगा स्ट्रेट एंगल ठीक है अब देखो जैसा कि हमने बताया था कि जैसे एक प्रोटेक्टर ऊपर दिख रहा है वैसा ही नीचे है तो नीचे की तरफ अगर एंगल आ जाता है यानी कि अगर एंगल यहाँ कहीं आ गया तो नीचे की तरफ आने वाले सारे एंगल कहलाते हैं रिफ्लेक्स एंगल कौन से एंगल रिफ्लेक्स एंगल और जब वन और वन जुड़ा तो यहाँ पर आया 360 डिग्री एक जीरो डिग्री से शुरू हुआ था पर जब सर्किल कंप्लीट करके यहाँ पर कंप्लीट हुआ तो ये कहलाया 360 और 360 डिग्री का एंगल कहलाता है कंप्लीट एंगल विच वन एंगल कंप्लीट एंगल अभी हमको इन सब की डेफिनेशन लिखनी है आप इस पेज को बहुत ध्यान से समझिएगा और समझने के बाद वीडियो को टू टाइम थ्री टाइम जितने बार भी देखना पड़े इसको ध्यान से देखोगे और इस प्रोसेस को ज़रूर समझोगे कि ये क्या है ये पूरा सर्किल एंगल्स को कैसे इंडिकेट करता है Now let us start various types of angles. चलिए acute angle कौन सा होता है An angle, an angle which measures, which measures greater than जीरो degree but less than नाइन्टी degree is called acute angle. ठीक है ये सारी definition आपको लिखनी भी है और learn. देखो ये angle का symbol मैंने डाला ठीक है ये ग्रेटर देन का सिंबल था ये लेस देन आप चाहो तो एंगल भी लिख सकते हो कहीं कंफ्यूज ना कर जाओ चलिए राइट एंगल एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री मेजर करे एन एंगल 
which measures exactly 90 exactly 90 degree is called right angle चलिए उसके बाद ये कौन सा एंगल है देखो 90 से बड़ा 90 होता तो सीधा होता 90 से इधर आ गया है ये 90 है 90 से इधर आ गया है तो कौन सा एंगल है ऑप्टियूज एंगल एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री विच इज ग्रेटर देन ये सिंबल ग्रेटर देन का है 90 डिग्री बट लेस देन किससे छोटा 180 बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड विच वन एंगल Obtuse, yes, very good. Obtuse angle. Next, next is straight angle. जैसा कि हमने पहले भी बताया, straight angle, an angle which measures 180 degree, an angle which measures how much? 180 degree. 180 degree is called straight angle. चलिए हमने आपको इससे पहले बताया कि 180 के बाद जब मुड़ जाता है नीचे की तरफ तो नीचे बनने वाले एंगल नीचे बनने वाले एंगल क्या कहलाते हैं ये सारे के सारे एंगल जो नीचे बन रहे हैं दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल एन एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन 180 यानी कि 180 से ज्यादा बट लेस देन 360 डिग्री आर कॉल्ड Reflex is called are called reflex angle. ठीक है? अब देखिए, अब यहाँ जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जब complete हो जाए चक्कर, ठीक है? जब complete हो जाए तो क्या कहलाता है? An angle which completes या which measures 360 degree or completes a full circle or completes a full circle is called which one angle? Complete angle. Okay. और हमने बताया था कि अगर zero लिखा हो, तो क्या कहलाता है? Zero degree. An angle which measures zero degree, zero angle which measures zero degree is called zero angle. देखो बेटा, ये आपको learn करना है. This is to learn. अच्छे से by heart. अब आएंगे हम एक्सरसाइज पर देखो बहुत आसान एक्सरसाइज है आप लोग एकदम चुटकियों में कर लोगे विद इन 5 मिनट अब मुझे कितना टाइम